<clears throat> okay, Fatima, we're going to start. Just let me know if you are able to see my screen right now, please. Yes. Okay, so this is our completion at this moment. <coughs> um, let me see, two of you hadn't worked in the platform. So that means that probably for tomorrow that users are going to be blocked from this platform. And I just have to mention that you must be have done the unit one. So Fatima, in your case, you have to work a little bit more. Uh, yeah. because Yes, because you just have the 27 in unit one. And keep in mind that this model is going to be ending in June 30. So that means that for the ending of the, let me see, the this coming week, you have to be developing the midterm. Y si estamos hablando de que ya para finales de la próxima semana eh, vamos a estar finalizando lo que es la unidad 4 y desarrollando el midterm, porque la idea es desarrollarlo del 16 al 19. Para al 30 nosotros ya estar completando, ¿verdad? Pero si no hemos trabajado, yo no puedo asignar ese midterm. So in this case, at least for this moment, you must be done with unit one because for today, we are going to be studying the content or the grammatical content about unit two. But that means that in this week, during this week, you must be completing unit two because for next week, you have to be um, let me see, unit three and unit four. You have to be completing the other two units. So, in, uh, keeping my, in my that part and clarifying that, and tenemos que ir trabajando um, un poquito más rápido. Me fijo de que los que han empezado a trabajar han trabajado bastante bien, pero siempre hay inconvenientes. Y en, en este caso, Fátima, lo único que yo le mencionaría es eso, ¿verdad? De que eh, trabajemos un poquitito más para que no se vaya a ir saturando al final, ya que el módulo no va a durar tanto como otras mm -hmm. veces. Entonces, para que no vaya a tener el inconveniente ya en los últimos días, no vaya a ser. Sí, esta semana, que la primera semana del mes, sí me toca un poco pesada, pero ya, como le comentaba, hoy eh, voy a avanzar un poco más y ya voy a ir regular los días que siguen para no atrasar. Uh -huh. Sí, sí, porque como vuelvo y repito, eh, ya en esta semana tendríamos que estar completando al menos la unidad 2 y quedar con las otras dos para la próxima semana. Aunque lo conveniente sería de que ya en esta misma semana iniciar la unidad 3, porque el contenido de la unidad 3 nosotros lo vamos a estar estudiando, primero Dios, si no hay ningún inconveniente, ya el día jueves. Entonces, para que ustedes ya tengan el material, ¿verdad? Y pueden seguir trabajando. Bien. Uh, let me see. Bueno, eso es otra cosa. So, vamos a movernos de una vez a lo que es la presentación de hoy. Es bastante cortita. El tema es bastante corto, pero igual, ¿verdad? No quiere decir de que le vamos a quitar el mérito o la importancia que puede llegar a tener. Para hoy vamos a estar estudiando lo que es el pasado perfecto progresivo. Entonces, si nosotros estamos hablando de tiempos perfectos, nos vamos a remontar a lo que es el uso de pasado participio, el verbo en pasado participio. La ventaja es que hoy estamos con progresión. Entonces, como es progresión, es algo que nuestra acción va a estar infinitiva tomando en cuenta el uso del ING. 
Fatima, can you help me reading the definition about this tense, please? It, um, the past perfect continuous tense, also known as the past perfect progressive tense, shows that an action that starts in the past continues up until another time in the past. Okay, thank you. So, practically, this is a action that might be started in the past and it has a time lapse but staying or keeping the same action and ending in the past. Se inició esa acción obviamente en el pasado ya que el propio tiempo está hablando past perfect pero Fue una acción que tuvo un avance, una progresión, pero siempre en pasado, pero se quedó en pasado. No importa si tuvo una duración de cinco minutos, de tres días, de dos semanas, de un mes, años, pero siempre es dicha acción fue desarrollada y completada en el pasado. We have the tense or the structure here. Si se fijan, tenemos, así como para el presente, nosotros hacíamos uso de have o has, dependiendo nuestro sujeto. En este caso, como estamos hablando de pasado, nosotros hacemos uso de el had, porque recordemos have, tener, had, tuve o cualquier cambio que podríamos irle agregando como dándolo al sujeto que tenemos. Y el bin, que ese bin es parte de estructura. Que en pocas palabras estaríamos diciendo ah, he, hemos, han, estado, ese bin. En español, ese es estado. Porque recuerden de que es siempre to be del verbo be, de ser o estar. <coughs> y el verbo que sería en terminación ing por la parte continua. So the first part it says that we need the subject, the had been, the verb, and the rest of the sentence. The example it says... I had been starting. Yo he iniciado el qué. Yo he estado iniciando, perdón. I had been starting classes late. Yo estuve, perdón. Yo estuve iniciando clases tarde. Y obviamente, ahí nosotros podemos agregarle más información. Bien. The negative is the same structure. The only thing that we are going to be changing is the not. In this case, that not is going to be after had and before the being. So it's going to be between them. So we have, I have not been starting or I hadn't been starting, depending if you want to use the full form or the, con sorry, the contracted form. Estuve yo, ah no, perdón, yo no estuve iniciando, yo, y tenemos el ejemplo, I had not been living, yo no estuve viviendo in San Salvador, for example. The questions, we are going to start with had, then the subject, then being, and the verb. Had you been starting? 
had she been starting? Had we been starting? This one, or at least this part, is an overall from the, the tense. But now we are going to be practicing and in affirmative, negative, and the question. The first part that we have to keep in mind and try to remember is the structure. We have the subject, had been, plus the verb, our verb always is going to be ending ing, and the rest of the sentence are the complement. The first example, it says, I have been working for things hours. Yo estuve trabajando por 10 horas ayer. She had been, ya no has been, porque ya no lo necesitamos porque es pasado. She had been singing during all night. Ella estuvo cantando durante toda la noche. They had been painting the school. Ellos estuvieron pintando la escuela. I had been studying for two hours yesterday. Yo estuve estudiando por dos horas ayer. They had been dancing all night. Ellos Estuvieron bailando toda la noche. As you can see, uh, we are using time expressions. 10 hours yesterday during all night, two hours yesterday all night. We have time expressions, but uh, the example number three, we hadn't had a time expression, but at the same time, we are clarifying that someone, a group of people, paint the school. Probably they had been pa painting that school for one or two days, for five hours during the week. We don't know, but we are clarifying that they had been doing the action. Then we have the negative part, and it's practically the same thing. The only thing that we have to change is the term not, that negative particle. <coughs> so we have the structure. In this case, we, ha we are going to be using a subject, the had not, plus the being, plus our verb, Remember again, verb ending ing and the complement. Sometimes we don't need to add a complement, but sometimes we have to add a complement. In this case, one of the examples, uh, let me see, three, the first three examples uh, don't have the complement, but we can be adding that. But in this case, are the, that is not necessary. So the first one, it says, he hadn't been shopping. Él no estuvo comprando. And we can add that complement. He hadn't been shopping with us, for example. No estuvo comprando. Con nosotros. He had not been running. Él no estuvo corriendo. Él no ha estado, sí, no estuvo, perdón, no estuvo corriendo últimamente. It hadn't been snowing. Is weak. No estuvo nevando esta semana. 
it has not been charging the cell phone before class. No estuve cargando el teléfono antes de clase. As you can see, we have full form and we have contracted form. In this case, it's up to you. You can use contracted full form or you can join both. In this case, the only thing that I want you to understand and keeping in mind is that you have to identify both. You have to manage both because if you are just using one of the ways that we can say write something, you might be having troubles in the future. Because in this case, I'm trying to show you both. But what if someone came he come here, sorry, and start just using contracted forms? What about just contractions? And you are very useful, you are managing just full form or vice versa. You just work with contracts, and then we are going to be starting using just the full form. It can be a kind of tricky thing. It's easy to identify, but if you don't practice or you are not too um, in touch with both terms, both structures, probably it can be a a tricky part. So now we are going to be moving to the question. And in the question, the only thing that we are going to be changing is moving the had to the beginning, then the subject plus being plus our verb in the rest of the sentence. The examples, it says, have you been sleeping with them? Estuviste Durmi durmiendo con ellos? Have they been eating spaghetti? Estuvieron comiendo spaghetti? O estuvieron ellos comiendo spaghetti? Have had he been watching TV? Estuvo él viendo televisión? Ojo, como es pasado, nos mantenemos con ese estuvo, estuvieron, estuviste, estuvimos. Porque si nosotros decimos han estado, hemos estado, ahí ya lo volvemos a, pre a per presente perfecto. So, had she not been drinking too much? No estuvo ella bebiendo mucho. Remember that we can't ask in negative forms. And the last one, had I been sleeping? Very well, the last week estuve durmiendo bien la semana pasada. And of course, these questions are yes or not answers. A todas ellas, simplemente usted va a responder yes or not. I don't know if you have questions so far, Miss. Teacher, in this case, mm -hmm. okay, it's an action that start in the past and finish in the past, or yes. will be continued? No, no, it's in this, in this moment we are talking about actions that started in in a time, a previously time in the past and have a progressive action, the same action, 
it has a progressive um, situation, but mm -hmm. that action didn't show up in the present. It has a, a, that continuing part, but at the same time, it stays in other time in the past. O sea que inició, tuvo progresión, como le mencionaba, ya sea de horas, minutos, días, meses, semanas, años, como usted lo quiera tomar, pero esa progresión se quedó ahí atrás. En ningún momento saltó para el presente. Ok, but in the, in, I have an example, ok. Uh -huh. can, can I say in my case, I have been studying English for a long time? No. Sí. Pero ahí es donde cambia algo. Vaya. Mm. Uy, este ejercicio es para usted. Vaya, digamos, <laughs> ya casi me pasaba el otro, mira. Si usted me dice, I have been studying For a long time, me dijo, ¿verdad? Mm -hmm. I have been studying. Ahí usted me está diciendo, yo estuve estudiando inglés por mucho tiempo. Mm -hmm. Ahí me dice, yo estuve. Diferente es que usted me diga, uy, I have Studied English Oh, sorry, aquí. Okay. English for a long time. ¿Por qué? Porque si usted me dice I have studied esto aquí tenemos Let me see. Oh, cambié acá. Aquí tenemos Past Perfect Progressive, que es el tiempo en el que estamos ahorita. Pero aquí tenemos Presente Perfecto. Y como el Presente Perfecto también lo usamos para pasado, aquí cambia ya la cosa, porque aquí decimos yo he estado no, perdón, estudiado inglés por mucho tiempo. O sea que si yo digo, o usted me viene a decir, I have studied English for a long time, usted solo me está diciendo, yo he estudiado inglés por mucho tiempo. O sea que esa acción ha estado en pasado o inició en pasado pero da la pauta de que sigue en el presente. En cambio, la primera solamente dice que usted estudió por mucho tiempo, pudieron ser 5, 10, 15 años, pero que usted lo estudió antes, que hoy en día esa acción ya no lo está desarrollando. Okay. Esa es la diferencia entre ambos tiempos. I don't know if we, we are clear so far. Yes. Thanks. Okay, now you have a practice. You have to write these six sentences in the uh, the times that we have been working on, that is the past perfect progressive. Todas están en el mismo tiempo. Solamente que ahí tenemos afirmaciones, negaciones y también preguntas. You are going to have let me see, 10 minutes to develop it. Puede agregarlas en el chat aquí en la reunión o simplemente escribirlas y mandarme una foto vía WhatsApp. Ok.
recuerden que solo es a reescribir estas mismas oraciones, pero obviamente que en inglés. Ok, ya recibí tanto la de Patricia como la de Fátima. La primera dice, She had been crying when I found her. Yes, she had been preparing the car, the car before they left. Let me see. Uh, we have repairing. En este caso sería repairing en vez de Preparing, aunque como estamos hablando de reparar, también apl aplicaría el fixing, ya sea fixing or repairing. Then it says, we had been cooking for you. Mm -hmm. They had been riding a horse. She had been living here. <coughs> And he had been drinking a lot. Okay, I got, I got it, got it, got it, Patricia. Well, pretty well. Um, actually, I have it in this part too. Pero obviamente esto era más para que ustedes practicaran. So I don't know if you have a, a questions related to the the topic related to the class, related to the work in the platform, because we already finished. I don't know if there is any questions. So in, in the sixth exercise, you mm -hmm. write much. Too much is better than a lot, or is the same? Uh, it's practically the same. Because if we, cuando estamos hablando de mucho, cantidades altas, we can be using the much, a lot of, 
lots of as quantifier. Aquí depende de con qué eh, cuantificador usted guste trabajar, porque como estamos hablando de cantidades altas, entonces ahí no, es, no hay mucha diferencia si usted tiene I had been drinking too much o I, I had been drinking a lot, porque obviamente el a lot, usted sabe que se lo va a traducir como mucho. Es okay. prácticamente the same, yes. Something else? Everything is clear? Hola. Hola. Dígame. Tengo una duda con el verbo one y el verbo left. Fíjese que casi no le escucho, Patricia. Se le escucha como una pequeña interferencia. Sí, porque se escucha un background. Escucha un ruido de fondo. No sé si es interferencia o es algún otro inconveniente que tenga. Bueno, eh, Patricia, si tiene alguna pregunta, me la puede también hacer vía WhatsApp. Este, Nos vamos a quedar hasta acá. Nada más. Eh, quiero recordarles esto. En esta semana, como mínimo, usted debe tener ya completas las unidades 1 y 2. ¿Ok? Porque para el día jueves... Si tenemos la clase, si no hay ningún inconveniente, vamos a estar estudiando ya el contenido de la unidad 3. Recuerden, perdón, que no tenemos tanto tiempo. Entonces, la idea es, para finales de la próxima semana, <coughs> estar desarrollando el Minter. Pero ese test yo no lo voy a asignar mientras usted no esté trabajando ya en la unidad 4. So that's all for today. I'm going to be sharing the PowerPoint presentation in the group, just in case you want to check it. And the recording is going to be uploaded for tomorrow. Okay? So I'll be sending the link to you. So thank you people for joining today and I'll be seeing you in the next class. Have a good night. Thanks, teacher. Bye.